Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Bagnac Culture Geek qui a eu lieu le 29 et 30 octobre, donc ce week-end. J'ai tourné avant le rush, avant qu'il y ait la foule, donc au petit matin. J'étais presque seul dans les stands. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après la vidéo. C'est parti les amis Nous découvrons ce salon avec les stands comme à l'accoutumée, bijoux et fantaisie bien entendu. À côté, le stand Karamanga qui proposera sa 8 édition le 4 et 5 mars 2023. Karamanga, le salon pour les fans de manga, comics, BD, science-fiction et jeux vidéo. Pas mal de guests qui sont invités tous les ans comme les euh, Philippe Ariotti, les voix de Piccolo et Freezer, Brigitte Le Cordier qu'on ne présente plus. Il euh, y a Yann Borg aussi qui fait des voix de sang de voix d'ult dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Donc salon que je recommande vivement. Le stand Cultura, et oui, ils sont toujours là dans les salons pour vendre. L'association Pyrénées Manga située à Tarbes qui propose une formation sur 3 ans dans le concept art, le cara design, le dessin numérique 2D, du game design, du codage du jeu vidéo, mais il propose également des stages vacances. L'association Nostalgie du Geek qui était aussi au rendez-vous avec leur borne sur Recalbox mais aussi également de nombreuses consoles dont la PS1 et la Super Nintendo. Ils ont même organisé un tournoi Tekken sur PS1.
l'énorme stand rétro de Lord Paddle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Rétro vers le futur. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Les liens des associations ou autres seront en description sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt les rétros pour de prochaines vidéos. Salut